Si estás pensando en comprar una casa en los próximos tres meses, pon atención, porque esto que te voy a decir tiene un impacto en tu compra. La Reserva Federal de Estados Unidos planea subir las tasas de interés este año, en el 2022. Y esto ya causó que las tasas de las hipotecas de 30 años con tasa fija subieran aproximadamente un 20% de lo que estaban hace un año. Es decir, subieron de un promedio de un 2.6% a un 3.2% el día de hoy. Y en los últimos años, eh, debido a la pandemia, pues el gobierno de Estados Unidos redujo las tasas de interés y esto generó una oportunidad única para comprar casas a una hipoteca muy, muy baja, fija. Eh, de hecho, eran tasas bajas que no hemos visto en décadas. Entonces, ¿quiénes fueron los que en realidad pudieron aprovechar eh, esta oportunidad? Hmm, pues las familias que seguían trabajando y que tenían un ahorro listo ya. Es decir, la gente que tenía sus hábitos financieros bien. ¿Y qué fue lo que pudieron hacer? Pues compraron casas más grandes para poder trabajar desde casa o casas con jardines, compraron segundas casas o hasta compraron propiedades para rentar y poder generar otros ingresos. Pero esta demanda acelerada creó un problema. Como ya lo sabemos nosotros en la comunidad de Finhabits, eh, los precios responden a la curva de oferta y demanda. ¿eh? Entonces los precios se dispararon y muchas familias ni siquiera pudieron aprovechar y comprar esta casa, aún que las tasas de interés estaban tan bajas, porque los, 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 hubo guerra de precios. Bueno, ahora en el 2022, que el gobierno planea subir las tasas de interés, las tasas hipotecarias empezaron a subir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que puede pasar con esta demanda de las casas? ¿Qué va a pasar con los precios de las casas? Bueno, primero, si los precios no bajan y las tasas suben, como ya lo hicieron, pues la compra será aún más cara. Es decir, si hace un año tú tenías una hipoteca fija de 30 años a una tasa del 2.7% y tu préstamo era de 300 mil dólares, tu pago mensual era aproximadamente de 1.200 dólares. Pues ahora que la tasa subió, este pago mensual, asumiendo todo lo demás, el, precio, el, el, el préstamo de 300 mil, eh, ahora tu pago mensual subió 100 dólares, es decir, ahora es de 1.300 dólares. Pero segunda cosa que puede pasar. Si con el incremento de estas tasas de interés vemos que se desacelera la demanda y la guerra de precios, entonces los precios van a empezar a estabilizarse o a bajar en promedio. Y esto quiere decir que ahora tú puedes comprar una casa con un enganche más razonable, pero con una tasa de interés más alta. Al final del día, este es el escenario que más nos conviene para aquellos que no pudimos comprar una casa en los últimos dos años porque los precios estaban ridículamente altos. Por último, si tú fuiste de los que aprovechaste las tasas bajas de hace un año o hace un año y medio y pudiste refinanciar a una tasa muy baja, pues excelente. Tú ahora tienes un pago mensual muy bajo que te va a ayudar con tu presupuesto mensual y te permite hacer otras cosas con tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en la bolsa a largo plazo. Entonces, si tú vas a comprar una casa en los próximos tres meses, pon mucha atención. Revisa primero nuestros videos que tenemos donde hablamos de los errores que uno hace al comprar una casa. Pero ahorita te quiero dejar con tres consejos. El primero, define tu presupuesto. Hay que tener un presupuesto bien hecho. Hay que saber cuánto es lo máximo que tú puedes pagar mes a mes para esta casa, para esta hipoteca. Si tu presupuesto te permite pagar $1,300 dólares, pues ese es el precio y eso es lo que tienes que ir a buscar al mercado. Segundo, debes de tener un ahorro, debes de haber planeado para tener este ahorro, para dar el enganche. Hay gente que dice, no, pues no pasa nada, yo doy el enganche con un 5%. Y sí, sí existen hipotecas así. Pero ¿qué pasa? Tiene un gasto adicional, tienes el PMI, que es un seguro adicional que tienes que seguir pagando mes a mes. Entonces, planea tener un enganche del 20%. Ahorra, planea tener esto. Tú puedes desarrollar este ahorro con nosotros en Finhabits y lo puedes planear para así poder tener ese enganche para tu casa. Y tercero, pues busca y compara las tasas de hipotecas. Ve con varios bancos o compañías para que tú puedas comparar quién te ofrece la mejor tasa. Definitivamente busca una tasa fija de 30 años y negocia los costos de cierre. Estos costos de cierre varían de banco a banco, entonces tienes que tener muy claro 
qué es lo que puedes negociar y tienes que tener muy claro también no solamente cuál es ese pago mensual máximo que puedes hacer, pero cuánto puedes reducir tu costo de cierre. Espero que estos consejos te sirvan y, y si te gustan, por favor, dale like, compártelo con alguien que le pueda ayudar. Muchas gracias. Recuerden que estos videos son para efectos educacionales y no constituir una oferta uh, para comprar o vender activos. Los servicios de asesoría financiera de Finhabit se ofrecen a nuestros clientes a través de la app o el servicio online. Las inversiones no están garantizadas y el rendimiento pasado no quiere decir que va a ser rendimiento futuro. Muchas gracias.